নমস্কার আনন্দ বার্তার বিশেষ খবর নিয়ে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি মিনাক্ষী এই মুহূর্তে বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে শুরুতে চোখ রাখবো আজকের নিউজ হেডলাইন্সে হেডলাইন শাসক দলের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত রাজ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো রবিবার কলকাতা থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি মহামিছিল অনুষ্ঠিত হলো প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শ্রোতাহানির অভিযোগ উদ্যোগের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী একটি স্বেচ্ছার রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো বাইবির হাটা সংলগ্ন এলাকায় শক্তিগড়ের আচরণ লেভেল ক্রসিং এর রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো স্থানীয় অকাল হইতে মেতে উঠল কালার বাড়ি পাড়ার বাসিন্দার ইন্দাস বই মেলা শুরু হবে আগামী আঠাশে ফেব্রুয়ারি শ্রী শ্রী মনসা দেবীর পুজো ও মেলা উৎসব অনুষ্ঠিত হল প্রভাকর ভট্টাচার্য স্মৃতি উইনার্স কাপ এবং ভারতন স্মৃতি রানার্স কাপ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হল চলে আসছে বিস্তারিত খবরে শাসক দলের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েতের রাজ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার গোতান হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি দলীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি বহু কর্মী সমর্থক এদিনের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন শাসক দলের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েতের রাজ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার রায়না দু নম্বর ব্লকের গোতান হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই সম্মেলন আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার সাথে এদিন অনুষ্ঠিত হয় এই কর্মসূচি রায়না দু নম্বর ব্লকের গোতান তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই দিনের এই সম্মেলন রায়না বিধানসভার পর্যবেক্ষক উত্তম সেনগুপ্ত বিধায়ক নেপাল ঘড়ি আগামী আঠারো সালে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন পঞ্চায়েত খুব তাড়াতাড়ি ঘোষণা হবে পঞ্চায়েত নির্বাচন সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনেও এই গোতান অঞ্চল থেকে করে রায় না বিধানসভা থেকে পদ্ধতি হবে গোতান অঞ্চল আমি আজকে এই কেরেরই সম্মেলন থেকে বলে যাচ্ছি গোতান অঞ্চলের যে সমস্ত কর্মী সমস্ত যারা আছে আপনারা সকলে একত্রিত এক কাঠটা থেকে মানুষের পাশে থেকে যে কাজ করেছে সেটা শুরু করে প্রত্যেকে নাম আমি করছি না যাদের সুযোগ ও নেতৃত্বে প্রত্যেকটা বুথে যারা কর্মী আছেন তাদের দক্ষ পরিচালনায় আজকে আমরা গোদান অঞ্চল রায়না বিধানসভার মধ্যে একটা জায়গা পেয়েছি আমার হিজন অঞ্চল আছে হিজন অঞ্চল প্রথম ঋণ লিগ দিয়েছিল দেওয়ার পরেও কিন্তু আমরা অনেক 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 পিছিয়ে গিয়েছিলাম সেই গোদান অঞ্চল কিন্তু তুলে এনেছিল তো বলবো অনেক মা বোনারা যারা এসেছেন আমরা অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন ব্লক সভাপতি আনসার আলী খান পুরুষ এবং মহিলা তাদের সমান অধিকার এই অধিকারটা কিন্তু কোন সরকার দেয়নি তিনি কিন্তু দিয়েছেন আর কি দিয়েছেন মহিলাদের জন্য তিনি গোষ্ঠী করিয়েছেন সেই গোষ্ঠীর মহিলারা গোষ্ঠীর মাধ্যমে তাদের আর্থিক অবস্থাকে সচ্ছল করার জন্য তাদের গোষ্ঠীর মধ্যে দিয়ে তাদের একটা ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন করে তাদের আর্থিক অবস্থাকে উন্নত করা যায় জেলা পরিষদের সদস্য বাসুদেব দাস সহ দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থক এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন সম্মেলন ঘিরে দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে তৎপরতা ফুটে ওঠে পুরুষ এবং মহিলা কর্মী দলে দলে এই সম্মেলনে যোগদান করেছে এবং আমাদের এই সম্মেলনে আজকে উপস্থিত আছে রায়না বিধানসভার অবজারভার মাননীয় উত্তম সেনগুপ্ত উপস্থিত আছে রায়না বিধানসভার বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই থেকে শুরু করে ব্লক সভাপতি আনসার আলী খান জেলা পরিষদ সদস্য বাসুদেব দা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃত্ববৃন্দ সহ আমাদের গোতান অঞ্চলের সমস্ত কর্মীবৃন্দ নিয়ে আজকে আমরা পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলন আয়োজন করি এটা কোথায় করলেন এটা আমরা পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলনটা করলাম আমরা গোতান হাই স্কুলের মধ্যে এটা আমরা স্কুলের হেডমাস্টার এবং দিয়ে যে প্রেসিডেন্ট যিনি আছেন আমার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে আজকে ছুটি দিন সেই অনুযায়ী আমরা আজ দুটো থেকে এই সম্মেলনটা এখানে আয়োজন করি আমার নাম এবং পরিচয় আমার নাম জুলফিকার আলী খান আমি রায়নাটু পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ এবং ব্লক কমিটির মেম্বার গোতান থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা
কলকাতা থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের সহযোগিতায় তার চিকিৎসা করা হয় স্বামী সুস্থ হয়ে তিনি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেন রবিবার সড়ক পথে কলকাতা থেকে কিন্নাহারে নিজের বাড়িতে যাওয়ার পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি তরিঘরি তার নিরাপত্তা কর্মীরা পূর্ব বর্ধমান জেলার কানাই নার্সাল ইরিগেশন বাংলায় নিয়ে আসেন ছুটে আসেন এক দল চিকিৎসক শুরু হয় তার চিকিৎসা কিছুক্ষণ পর প্রণব বাবু সুস্থ বোধ করায় আবার রওনা দেন অসুস্থতার কারণে এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি প্রণব মুখার্জি ইরিগেশন বাংলোয় পৌঁছানোর পর গোটা এলাকা নিরাপত্তা বলয় ঘিরে ফেলা হয় বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আজকে পরের খবরে শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি মহা মিছিল অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলকোটের ক্ষুদ্রণ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বিভিন্ন স্থান ঘুরে পুনরায় ওই স্থানে ফিরে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয় প্রায় কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক এদিনের এই কর্মসূচিতে অংশ নেন শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি মহা মিছিল অনুষ্ঠিত হল রবিবার এদিনের এই মিছিলটি শিমুলিয়া দু নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে সিংহট ঘুরে পুনরায় ওই স্থানে গিয়ে মিছিলটি শেষ হয় মিছিল শেষে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয় শিমুলিয়া দু নম্বর অঞ্চল মাঝি গ্রাম ও ভাল্লগ্রাম অঞ্চল নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় মিছিল ব্লক সভাপতি অপূর্ব চৌধুরী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুন্তলা মুখার্জি কর্মাধ্যক্ষ রেজাউল মুন্সি ও মেহবুব চৌধুরী মঙ্গলকোট পঞ্চায়েতের উপপ্রধান চন্দন সরকার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন আজ আমাদের মমতা ব্যানার্জি যে ঘোষণা করেছিল যে গোটা ফেব্রুয়ারি মার্চ এবং মার্চের ছ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ব্লকে ব্লকে শনি ও রবিবার মিছিল করতে হবে আমরা আগে প্রত্যেকটি অঞ্চলে করেছি আজকে শিমুলের দু নম্বর অঞ্চল এবং মাঝি গ্রাম এবং ভাল্লগ্রাম অঞ্চল নিয়ে এখানে করা হচ্ছে কেমন সারা সারা তো আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন আমরা সাংবাদিকরা তো আপনারা ক্যামেরাটা দিনই দেখতে পারবেন লোক কেমন হয়ে যাবে কি বার্তা দিচ্ছে বার্তা আগামী দিনে যে আমাদের মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট সংরক্ষণ মহিলাদের আমাদের মঙ্গল বর্ধমান জেলার সভাধিপতি ও মহিলা আমার পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি মহিলা অতএব মহিলাদেরকে ব্যাপক হারে এগিয়ে আসতে হবে এখন মমতা ব্যানার্জি যেভাবে উন্নয়ন করছেন একজন মহিলা হয়ে যত মহিলা এগিয়ে আসবে সমাজের তত উন্নয়ন আসবে এবং কুসংস্কার দূর হবে মেয়েরা যত আয়োজকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উন্নয়নের ক্ষতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি কেন্দ্র সরকারের সমালোচনায় মুখরিত হয়ে ওঠেন তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে 
আজকে সিমুলিয়া দু নম্বর অঞ্চলে যে মহিলাদের মিছিল করা হলো পথসভা করা হলো মিছিল করা হলো মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন নিয়ে এবং আগামী পঞ্চায়েত ভোটে যে ডাক দেওয়া হলো তার জন্য আজকে মহিলাদের সমাবেশ করা হলো সেটা উপস্থিত ছিল হ্যাঁ এখানে মধ্যে এখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট অপূর্ব চৌধুরী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন নানা রকম অনেক কর্মাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন কুন্তলা মুখার্জি উপস্থিত ছিলেন আরও হোসেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা হলো কোথায় হলো ফুদুন মোড়ে কি বার্তা দিলেন আজকে পঞ্চায়েতে ডাক দেওয়া হলো উন্নয়নের মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে সেই উন্নয়নের বার্তা যাতে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যায় আগামী দিনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের প্রচার আজ থেকে শুরু হয়ে গেছে ক্ষুদ্রণ থেকে মনোজ কুমার মালিকের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শ্রোতা হানির অভিযোগ উঠল এক অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীর ঘটনাটি ঘটেছে কানলার মুসলিমবাদ হাই মাদ্রাসায় পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে কালনার বুলবুলিতলা পুলিশ পোস্ট সংলগ্ন মুসলিমবাদ হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে শ্লোরতাহানির অভিযোগ উঠল অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক খাইরুল আলম মণ্ডলকে পুলিশ আটক করেছে ছাত্রী ও অভিভাবকদের অভিযোগ শ্লোতাহানিতে বাধা দিলে তাকে মারধর করা হয় গতকাল তো একটা মেয়েকে নিয়ে মানে জড়াজড়ি ভাব চেষ্টা করছিল মানে চরিত্র হনন করার জন্য কোনো রকম সেই মেয়েটা পার পেয়ে যায় বাড়িতে গিয়ে খবর দেয় কিন্তু আমরা এসে স্যারকে দেখতে পাইনি যে কিছু প্রতিকার করব। फल पाय যাচ্ছিল সঠিক বলতে পারবে না মেয়ে সুই দিয়েছিল মাস্টারমশাই তারপরে মেয়ে আজ থেকে মেয়েকে ধরে নেওয়ার পর মেয়ে মুখের দিকে তাকা থেকে জড়িয়ে ধরে আমার মেয়ে চিৎকার করতে লাগে তখনই ওই চিৎকার করা দেখে মারধর শুরু করে মাস্টারমশাই মারেন গালে মুখে এমনকি বুকও মেয়ে এ ব্যাপারে কানলা থানার ওসি প্রণব ব্যানার্জি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় যদিও সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক কালকে যে ঘটনাটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা আমি নামাজ পড়ে যখন ফিরলাম ফিরে এসে আমি আমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি সেই সময় আমি দেখলাম নিচের থেকে একজন গার্জেন তিনি উঠে আসলো আর কি এসে আমার কাজ বরাবর এসে আমাকে কোনো কিছু না বলে আচমকা আমার চোখের নিচে বা দিকে তিন চার ঘুষি মেরে দিল আমি ঘুরে পড়ে গেলাম ঘুরে পড়ে গেলাম আমার পাশেই আমাদের শিক্ষক মজিবর রহমান ছিল উনি আমাকে তুলে ধরল বলছে তুই হ্যাঁ আমার মেয়েকে মেরেছিস রাইট এই কথা বলল আমার না মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি বললাম তোকে একবার আমি মেরেছি তুই প্রচণ্ড দৌড়ে ছুটে এসে আমি যখন নামাজ পড়ে সিঁড়ি উঠছিলাম এসে আমাকে এসে জোরে ধাক্কা মারলি হ্যাঁ আমি তোকে কি বললাম যে এইভাবে দৌড়াচ্ছিস কেন হ্যাঁ ভদ্রতা সভ্যতা এগুলো শেখ আমি ওকে বরঞ্চ আরো তুলে সরিয়ে দিলাম দিয়ে বললাম তুই ভদ্রভাবে এইভাবে ছুটাছুটি করছিস কেন তুই ভদ্রভাবে থাকবি বলে আমি ওকে ক্লাসে আবার ঢুকিয়ে দিয়ে আসলাম হ্যাঁ সেখানে আরো ছেলে মেয়ে ছিল কি করে বলে যে আমি ওকে ছেলেতাহানি করবো আহত ছাত্রী কানলা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কি নাম 
কেন রুম করছিল এর আগে কি রুম করেছিল তখনই নাম ছিল না দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালনা থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ফিরে এলাম বিরতির পর একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল পার্বির হাটা সংলগ্ন এলাকায় এদিন আনুমানিক পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন সংগৃহীত রক্ত বর্তমান মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয় রবিবার পার্বির হাটা সংলগ্ন হাউজিং এর নিত স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে ক্লাব প্রাঙ্গণে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল উদ্যোক্তারা জানান দশম বর্ষে পদার্পণ করল এই রূপ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির এদিন প্রায় পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন সংগৃহীত রক্ত পূর্ব বর্ধমান জেলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয় রক্তদান মহানদান এই কথা মাথায় রেখে উদ্যোক্তারা এই রূপ শিবিরের আয়োজন করে থাকেন বলে জানান এদিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর সনদ বক্সি শাহাবুদ্দিন খান সুশান্ত প্রামাণিক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রক্তদান শিবিরটি সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ক্লাব সদস্যদের কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায় কি করা হচ্ছে কতজন লোকের আয়োজন করেছে আমরা এখানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি মোটামুটি আশা করছি পঞ্চাশ জন তো হবেই তবে ওটা বেড়ে ষাট সত্তর জন হয়ে যাবে প্রত্যেক বছরই করে এবার কততম করছেন এটা নিয়ে এটা আমাদের প্রায় দশ বছর হচ্ছে এই ব্লাডটা কারো নিতে আসছে আমাদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজের হসপিটাল তাদের যে ব্লাড কালেকশন ডিপার্টমেন্ট আছে তারাই এসছে আর কারা কারা দিতে এসছে কোথাও কোথা থেকে এসছে এখানে যারা এসছে তার মধ্যে আমাদের হাউসিং বেশিরভাগ আবাসিক এবং আমাদের এছাড়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে আমাদের কাউন্সিলার সমবর্ষে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মধ্যে জাহাবুদ্দিন খান প্রশান্ত প্রামাণিক এই সমস্ত কাউন্সিলাররাও আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য এবং উৎসাহ দেওয়ার জন্য এখানে এসে উপস্থিত বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা চোক রাখবো পরবর্তী খবরে শক্তিগড়ের আটাগড় লেভেল ক্রসিং এর রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা ফলে লোকাল সহ বহু দূরপাল্লার ট্রেন আটকে পড়ে রেল পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায় রেলগেটে এক ঘন্টার গেট আটকে থাকার জন্য এলাকার বাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে রেল প্রায় ঘন্টা খানিক ধরে রেলগেট বন্ধ থাকে এই অভিযোগ তুলে শক্তিগড়ের আটাকর লেভেল ক্রসিং এর রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয়রা এদিন প্রায় ঘন্টা খানিক ধরে রেল অবরোধের জেরে বেশ কিছু লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে পরে শক্তিগড় থানার পুলিশ ও রেল পুলিশের সহযোগিতায় অবরোধ উঠে যায় এলাকাবাসীদের অভিযোগ একদিকে রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ ও তার সঙ্গে রেলগেট বন্ধ থাকার কারণে ঘন্টা খানিক ধরে অপেক্ষা করতে হয় তাদের এর পাশাপাশি উড়াল পুলের দাবি তোলেন তারা পরে রেল পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায় হ্যাঁ এলাকার লোকেরা করেছে আমরা তো এখানে স্থানে দেখি এখন গেট বন্ধ আমরা জোর করে পুলিশকে বললেই যে একটু খুলতে বলুন কেবিন ম্যান খোলে না এতক্ষণ আজকে যে গেট বন্ধ না সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা আজকে কতক্ষণ গেট বন্ধ ছিল আজকে প্রায় ঘন্টা ছিল প্রায় এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট বন্ধ আছে গেট তাহলে এলাকার মানুষ কি এই যারা প্যাসেঞ্জার তারাই কি সদস্য তারাই করেছে তো গাড়া গাড়ি নিয়ে যেতে ফেরতে পারছে না তারাই এটা করেছে এলাকা তো আমরা তো এই গেটের জন্য গত জানুয়ারি মাসে চব্বিশ তারিখে আন্দোলন করেছি যে ফ্লাই ওভার করে দিন এটাকে এর জন্য আমরা ডেপুটেশনও দিয়েছি আমি শক্তিগড় থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা অকাল হলিতে মেতে উঠল কালনার বাড়ি পাড়ার বাসিন্দারা স্থানীয় মেয়ে সায়নী দাসের সাফল্যের খুশিতেই তাদের এই অকাল হলি অস্ট্রেলিয়ার রটনেস চ্যানেল জয় করার পর কালনার সায়নী দাসের পাড়ায় অকাল হলি শুরু হয়ে গেল সায়নী দাসের জয়ের খবর কালনার বাড়ি পাড়ায় পৌঁছাতেই হলি মেলা শুরু করলো পাড়ার বাসিন্দারা মিষ্টি মুখ ও আবির খালায় মাতলো মহিলারা ইংলিশ চ্যানেলের পর আবার অস্ট্রেলিয়াতে সাফল্য কান্না সায়নীর বাংলা তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করল সায়নী 
উল্লেখ্য শনিবার রটনেস চ্যানেল সাঁতার কাটে শুরু করে সকাল ছটায় মাত্র ছ ঘন্টা বিয়াল্লিশ মিনিটে উনিশ দশমিক সাত কিলোমিটার অতিক্রম করে আমাদের ঘরে সেই ছোট্ট মেয়েটা এত বড় কবে হয়ে গেছে আমরা ঠিক ভাবতেই পারিনি ওর জন্য আমরা খুব গর্বিত এবং আনন্দিত তাই কি সেই আনন্দে যাচ্ছে হ্যাঁ সেই আনন্দে আজকে অসময় হলি হয়ে যাচ্ছে কানলা থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ক্রেলামিরতির পর ইন্দাস বইমেলা শুরু হবে আগামী আঠাশে ফেব্রুয়ারি সেই উপলক্ষে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হল রবিবার আয়োজকদের আশা এর ফলে মানুষের বই মেলা সম্পর্কে আগ্রহ বাড়বে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসে দ্বিতীয় বর্ষের বইমেলা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে আগামী আঠাশে ফেব্রুয়ারি মেলার প্রস্তুতি হিসেবে ইন্দাস ব্লকের দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বই মেলা উপলক্ষে মেলা কমিটি উদ্যোগে বিভিন্ন পথসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে লোকগানের মাধ্যমে বই মেলার প্রচার শুরু হয়েছে পথসভাগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ায় বই মেলা সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বাড়বে বলে মনে করছেন ইন্দাস ব্লক প্রশাসন রবিবার ইন্দাসের বামনিয়া হাটতলায় বই মেলা বিষয়ক পথসভা অনুষ্ঠিত হয় এদিন বই মেলা কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন শিদোকান হো বিরসা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারী পনক ভাজরা শিবপ্রসাদ চৌধুরী দীপক দলি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দ্বিতীয় বর্ষ ইন্দাস বই মেলা উপলক্ষে আজকে বামনিয়া হাটতলায় একটা স্ট্রিট কর্নারের আয়োজন করা হয়েছে এই স্ট্রিট কর্নারে আজকে এখানে যেহেতু হাট বসে এই এলাকার অন্তত বিশ ত্রিশ খানা গ্রামের থেকে তিন চার হাজার মানুষজন এখানে আসেন এই স্ট্রিট কর্নারে আজকে আমাদের অফিসের পক্ষ থেকে আমি ছিলাম এবং হচ্ছে যে আমাদের প্রচার সাব কমিটির আহ্বায়ক এ ছিল বিমায় মহন্ত এবং সিধুকানু বিশ্ব ইউনিভার্সিটি মুখ্য গ্রন্থাগারিক শ্রী প্রণব হাজরা মাননীয় প্রণববাবু তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং এলাকার মানুষ বিপুল উৎসাহ এবং মানে উত্তেজনা তাদের মধ্যে একটা আনন্দ লক্ষ্য করা গেছে তারা আমাদের এই বই মেলার জন্য যে প্রচার এই যাবৎকালে ইন্দাসে বই মেলা হলেও এরকমভাবে প্রচারের আলো এবং বলতে অস্বীকার করার মানে যায় না যে ইন্দাস ব্লকের একদম প্রান্ত দেশে এবং বর্ধমানে লাগোয়া এই জায়গা এই সংলগ্ন মানুষ তারা একবারে উদ্দীপ্ত বই যে মানুষের একটা প্রধান জিনিস যেটা হচ্ছে মানুষের মনের খোরাক যোগায় এই নিয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দেন আমাদের বক্তব্য করেন আমাদের প্রণববাবু তিনি বলেন যে টলস্টয়ের উক্তি যে মানুষের জীবনের তিনটে মূল জিনিস দরকার সেটা হচ্ছে বই বই আর বই এবং আমিও এখানে একটা আমাদের লেখিকা প্রতিভা বসুর একটা কথা মনে পড়ে যায় যে কথাটা হচ্ছে যে বই এমন এক বন্ধু যার সাথে কোনো দিন ঝগড়া হয় না এছাড়াও আমরা জানি যে আমরা গহনা পড়লে আমাদের শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় কিন্তু বই কিনলে বই বাড়িতে রাখলে বাড়ির মর্যাদা বৃদ্ধি পায় সাথে সাথে হচ্ছে যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটা ভালো উপহার দেওয়া যায় এবং আমাদের আভিজাত্যের মানটা অনেকটা বাড়ে বাঁকুড়া থেকে ইন্দ্রাণী সেনের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা চলে যাব পরের খবরে শ্রী শ্রী মনসা দেবীর পুজো ও মেলা উৎসব অনুষ্ঠিত হল রীতি রীতি মেনে চলে দেবী আরাধনা মনসা পুজো উপলক্ষে তিন দিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে শ্রী শ্রী মনসা দেবীর পুজো ও মেলা উৎসব অনুষ্ঠিত হল আর এন সেহারা রাস্তার মধ্যস্থল সুখগড়ে চকা এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় ধর্মীয় এই অনুষ্ঠান রীতি নীতি মেনে চলে দেবী আরাধনা 
স্থানীয় ছাড়াও বহু দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্তের সমাগম ঘটে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের পাশাপাশি মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে গোটা এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে এর পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পগুলি তুলে ধরা হয় জনস্বার্থে প্রচারের লক্ষ্যে দেবী বন্দনা ঘিরে মেলা বসে তিন দিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় পূর্ণিমার দিন ছিল বারোই ফাল্গুন সেই পূর্ণিমার দিন থেকে হয়তো প্রতি বছরই বারোই ফাল্গুন পূর্ণিমা পড়ে না আমরা কয়েকশো বছর আগে এখানে মা এখান থেকে আছে আমার বাপ তার বাবারা এসব এখানে দেখেছে আমি এখানে এখানে একটা আজ থেকে তিরিশ বছর আগে আমি সালো চাষ করতে করতে এখানে আমি চাষ চাষ করতাম সেই চাষ করার উদ্দেশ্যে এখানে মা আমাকে দেখা দেয় আমি সেই থেকে তখন আস্তে আস্তে অল্প অল্প পূজা আজা করতাম যেমন পারতাম নিজেই এখন মানুষের কিছু কিছু সমস্যা এখানে সমাধান হয় সেই সমাধানে আস্তে আস্তে মানুষ এখানে তিন দিন চলবে এই জায়গাটার কি নাম এই জায়গাটার নাম হচ্ছে সুখে করে চকা আরিন এবং শিয়ারা বাজার যে মেন আরামবাগ বর্ধমান রোড আছে সেই রোডে আরিন আর শিয়ারা বাজার রোডে মধ্যস্থলে এই সুখে করে চকা মা মনসা অসংখ্য ভক্তের উদ্দীপনা প্রকাশ পায় দেবী বন্দনা ঘিরে এখানে অনুষ্ঠান বলতে কাল রাত থেকে মোটামুটি আপনি ধরে রাখতে পারেন সাত আট হাজার লোকের খেচুরি ভোগ হচ্ছে মানুষ আসছে চারদিক থেকে এসে খেয়ে যাচ্ছে এবং আজকে সন্ধ্যাবেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে লোকাল যেসব প্রতিভা সম্পূর্ণ আমাদের এলাকার মানুষ রয়েছে তাদেরকে নিয়ে আমরা অনুষ্ঠান করছি সে অনুষ্ঠান করার পর নৃত্য ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদিকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান হবে আজকে মোটামুটি দশটা এগারোটা পর্যন্ত চলবে এবং আগামীকাল কলকাতার আমাদের এস এন সি প্রোডাকশনের নির্দেশিত বিশিষ্ট একটা ব্যান্ড আমাদের এই চান্দার মনসা পুজো থেকে অনুষ্ঠান করতে আসবে খুব সুন্দর অর্কেস্ট্রা হবে কালকে মোটামুটি রাত আটটা থেকে আরম্ভ হবে আজকে মোটামুটি ধরুন চারদিক থেকে মানুষ যেভাবে আসছে আমরা খুবই আনন্দিত এবং সুচান বাগকে আমি ধন্যবাদ জানাই আগামী দিনে যেন আরও বড় অনুষ্ঠান করতে পারেন আমাদের সহযোগিতা সবসময় থাকবে আমরা পাশে আছি কাল রাত থেকেই আছি আমরা যেভাবে মানুষ করছে এবং আরও যাতে বড় অনুষ্ঠানটা হয় এই মনসা মায়ের অনুষ্ঠানটা তার জন্য আমরা সবাই বিরাট সহযোগিতা করব আপনার নাম এবং পরিচয় আমার নাম সঞ্জীব চক্রবর্তী তৃণমূল কর্মী আছে কদিন ধরে অনুষ্ঠানটা হয় তিন চার দিন ধরে চলবে অনুষ্ঠান সুখগড়ের চকা থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আসছি খেলার খবরে প্রভাকর ভট্টাচার্য স্মৃতি উইনার্স কাপ এবং হারাদন স্মৃতি রানার্স কাপ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হল শ্মশান মাঠে অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত পর্বের খেলা প্রতিযোগিতা ঘিরে প্রতিযোগীরা নিজেদের সেরাটা উজার করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালান প্রভাকর ভট্টাচার্য স্মৃতি উইনার্স কাপ এবং হারাতন স্মৃতি রানার্স কাপ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে খেলা অনুষ্ঠিত হল একুশ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতাটি এদিনের প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় শ্মশান মাঠে চূড়ান্ত পর্বের খেলা ঘিরে খেলোয়াড়রা নিজেদের সেরাটা উজার করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালান
আয়োজকদের পক্ষ থেকে বিজয়ী ও বিজিতদের পাশাপাশি অন্যান্য পুরস্কার প্রদান করা হয় প্রতিযোগিতাকে যথাযথভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে আয়োজকদের মধ্যে তৎপরতা ফুটে ওঠে मृत्युते राष्ट्रपति प्रणब मुखार्जी शासक दल महामिचल प्रधान शिक्षक श्रोता हान अभिजुक उठम श्रेणी छात्र भट्टाचार्य स्मृति मानसिक नमस्कार